，这个人必须给我拿下。没买错，亚军，卖国奸商审判。现在我们要寻找新的据点，重建滨江组。一九四六年初，抗日战争刚刚胜利还不到一年的中国，正面临着两种前途、两种命运的抉择。蒋介石和毛泽东把目光都投向了东北。为了争夺这个工业最发达、土地最肥沃的地区，国共两党都投入了最强的力量。国民党军队依靠武器和兵力的优势，在东北南部战场取得了主动。共产党在当年四月二十八日，解放了北部重镇哈尔滨，双方在东北往来厮杀，拼死相争，鹿死谁手难见分晓。哈尔滨，共产党占领的第一座也是唯一一座大城市，目前城里各方势力盘踞，能不能保证社会治安的稳定，关系到全国民众对共产党的信任。中共中央对此极为重视。特此委派中央社会部治安科科长程强赶赴哈尔滨，担任刚刚组建的哈尔滨公安局局长。虽然程强长期在延安负责除奸保卫工作，但是，一座大城市的公安局局长该怎么当，他没有任何可以借取的经验。想到将要面对的无比凶险复杂的局面，程强的心里既是兴奋的，又是忐忑不安的。欢迎程局长！欢迎程局长！欢迎亲人共产党！欢迎亲人共产党！欢迎程局长！欢迎程局长！欢迎亲人共产党！欢迎亲人共产党！快点，大家都提起神来，都跟没吃饱似的，提神了！哎呀，邪不开！哎，快点，跑你那个神！快起来，快跑！快，快跑！原地逃跑！这就对了，这才像咱哈尔滨警察，对吧？这才是东北爷们儿啊！记住了，要热情洋溢，要慷慨激昂，笑容呢？笑容在哪里？来了，来了，来了，来，都提起精神，快快快，提起精神，来来来，都打起来，务必要群情激昂，群情激昂，笑容啊！来来，欢迎程局长，欢迎程局长，欢迎程局长，欢迎。欢迎欢迎您是程局长吧？啊，是啊。您是，鄙人赵路维，哈尔滨警察局副局长。赵副局长，哎，你好，哎，您好，您好。回头我们再聊啊，你可以叫大家散了。好，啊，好，好。
，追！快，追！快，闪开！闪开！追！狗肉子！抓到了没有？你说呢？不是，同志，你千万别误会，这人肯定不是我们的人，一定是混进来的特务。是不是？我们会调查清楚。起开！架子还不小。行了，少说两句吧。请现场，走走，快走。快。现在伤亡什么情况？正在统计中。每支斯普林菲尔德狙击步枪子弹，只有军统有这种装备。没错。进来。院长，兵检组呢？没有回信，刺杀行动可能不太顺利。以后滨江组的事不用咱们管了。啊？嗯。齐道龙总督察刚刚通知我，毛局长派特派员已经前往哈尔滨。滨江组归特派员领导，凡事不必请示我们长春站。那不是要绕开咱们的意思吗？这是不信任咱们长春站。总部。一直怀疑咱们长春站有共党卧底吗？这不奇怪呀、啊。哎，不管也罢，咱们呢，少操这份心。那他说没说特派员是谁？那是机密，我估计连他自己都不知道。就在城墙到达哈尔滨的同一天。军统总部派驻哈尔滨的上校特派员宋红明，已经悄然抵达了哈尔滨。十年前，宋红明离家出走去莫斯科留学，这是他第一次返回自己的家乡。跟他一起回来的，还有长期以来假扮她丈夫的军统特务杨景修。不好意思，二位，被您打烊了。去年秋天收的柴胡，你这儿有吗？只有前年的沉香了。滨江组中卫联络员张辉向二位特派员报道。我现在要见滨江组全体同志。报告长官，滨江组共二十九人，剩下的全部在这里了。秦总部上校特派员宋红林训话。诸位请坐。
这位是杨长官。大家好，我是杨景修。同志们，你们辛苦了。我已经向重庆总部为你们申请嘉奖，总部已经下达批示，对于战斗中牺牲的同志，抚恤金从优，党国会照顾好他们的家人。谢松长官提讯。现在，我们要寻找新的据点，重建滨江组。哎呦，真的。哎，呃，今天呀、啊，咱们公安局局长程强先生正式上任，让我们用最热烈的掌声欢迎他。我想过很多种你们欢迎我进城的方式，可是我万万没有想到。是这种，死了十二个人，包括四名无辜的百姓。我问你们，你们就是这样治理哈尔滨的吗？警察的职责是保境安民，可是昨天呢，光天化日之下，在警察局的大门口竟死了十二个人。你们说你们都是干什么吃的？我不管你们以前是给日本人做事儿，还是给国民党做事儿。从今天开始，我告诉你们，如果谁要是跟我们的队伍不是一条心，昨天死去的这些人的账。我就从你们身上要回来，不信，咱们就试试。我问你们，昨天的内保谁负责的？你们是哑巴，还是没听懂我说的话？我问你们。昨天的内保是谁负责的？这爷们儿，就给我站出来！师长，师傅你，站起来有点爷们样。报告局长，是是我负责。你是怎么防范的？他们他们人太多，看不过来啊。叫什么名字？师长，职务。对付。停职，检查。三个月以后，以观后效。局长，听我执行，但是您可别听我薪水啊！一家老小都等着我吃饭呢。钱钱钱，满脑子就是钱。你怎么不想一想你的失职？我问你，昨天死去的那些人的家属，他们的薪水从哪儿要？局长大人，昨天这事儿我们确实有一定责任。可我这听来听去的，你们共产党是瞧不起我们这帮当警察的，对我们有成见。什么叫我们这帮共产党瞧不起你们这些当警察的？好啊，说说看，我们是怎么瞧不起你们这些人？说就说，我们伺候过国民党，伺候日本人怎么了？谁在哈尔滨当家，我们就给谁当差。再说。那秋后那点账凭什么都算在我们头上啊？我们这帮弟兄天天在街里边巡逻查案、风吹日晒的，你看见了吗？你没看见，你凭什么瞧不起我们呀
。昨天那帮子人明显就不是普通的流氓土匪，我们就是警察，跟你们这帮天天打仗的比不了，我们对付不了那些人。是啊，局长，明喜说的有道理啊。你们对付不了这些人，你们可不可以提早的发现这些人？如果每一个制高点上都安排人的话，昨天这个事情还能不能发生？为什么出现了错误？不先检讨自己，总是把责任推给别人，还是不是男人？我们怎么推责任了？你们负责任，还没进城就弄什么大赦，把我们辛辛苦苦抓的那帮瘪犊子都放出来了，你们这叫负责任？说停止就停止，这一家老小怎么活呀？你们这叫负责任吗？石碧信，少说两句，爱怎么着怎么着吧。再说一遍，说就说，爱怎么着怎么着。站住！站住了，怎么着？你说怎么着？跟我玩流氓习气那一套是吧？吴志，把他给我关起来。是。哎，别，局长，哎，您别生气，他就是个愣头青，他他不懂事，您千万别跟他一般见识。我告诉你们，从今天开始，你们谁敢跟我们玩混的，我城墙。就跟你们奉陪到底。哎，书记，这都什么事儿啊？什么叫敌人的敌人就是我们的朋友？啊，监狱里都是些什么人？都是作奸犯科的犯人，怎么都能放出来啊？好，我们见面说。啊，哎，这不胡闹吗？把监狱里的人都放了出来，现在哈尔滨都乱成一锅粥了。我们从延安。就来了一百多个人，现在人手都不够用了。局长，我倒觉得这些伪警察可以用。你看今天石明喜他敢跟您对着来，这也算条汉子。妹妹，姐姐。大小姐回来了，王叔，这位是姑爷吧？您好，以后有什么事儿尽管吩咐、啊。太客气了，王叔。呃，建国大小姐好，姑爷。大小姐好，姑爷好。大小姐，姑爷，请请请。爸呢？你还不了解他吗？规矩。嗯。爸。姑娘，快坐。爸，我和红玲结婚的时候，常德被日本人给占了，邮政不通，事先没有向您老禀报，望您见谅，在这儿给您补个礼。哎呀，哎，锦绣，起来，起来，不必了。快起来，好孩子，听话，起来。哎，哟，赵副局长，赵局长，哎，有什么事吗？辞职信，你这是什么意思啊？张局长，我赵某人在哈尔滨当了快七年的警察局副局长，昨天发生这么大的事儿，我难辞其咎。我觉得，这个副局长，还是由贵党的内部人士来担当的好。我看吴征老弟就不错。赵副局长，你这字儿写的不错啊！啊，谢谢局长夸奖。<笑>你要辞职，我很有压力啊。啊，哎，你是不是想给我一个下马威啊？不敢，不敢，不敢。张局长，您多想了。石明喜这些人，巡逻抓贼，保境安民，甚至于你让他出城剿匪都可以，但是就是不懂得尊重领导，三满贯了。这都是因为我领导无方。嗯，哎，是这样啊。昨天这个事儿谁对谁错，咱先不说。
，你辞职，我不同意。还有就是，实名喜同志这个事儿呢，我一定会给你一个满意的答复。哼，赵局长，你呢，长期治理哈尔滨，很有经验。你比如说，烟馆、赌场、妓院，你都很熟悉啊，也有治理他们的心得。对不对？<笑>我希望我们以后在长期治理哈尔滨的过程当中，你还得多教我几招啊！啊，<笑>乞丐，乞丐，好，那我就臣妾留下，请您以观后效。这就对了啊！哎，收起来。哎，怎么样？这房间？跟以前一模一样。我这个女儿红玲啊，主意大，啊，自个儿拿主意去莫斯科上了医科大学不说，这么多年了，她在外边做的什么，从来不跟我说。她究竟都做了些什么呀？她从苏联回来以后，就参加了中国红十字会做战地医生，参加过长沙会战。抗战结束以后，他就去了宋庆龄先生的中国福利基金会做事。这么说，这些年他一直从事的都是医生工作，没干别的。没有吧？红玲只是人道主义救援，没有党派立场的。嗯、那个程局长，只有你说的那么厉害。他真的很厉害，我昨天上午还采访过他呢。他这人说话也挺实在的。不过当时出现了好多国民党特务，杀了好多人呢。现在哈尔滨这么乱，嗯，哈尔滨现在真的非常乱。丁兄，你对眼下的时局你怎么看呢？啊，说来惭愧，我从小就跟那些词凭字画打交道，对政治不太感兴趣。你不问政治，好，很好。你现在在做什么呀？来哈尔滨有什么打算？这次来哈尔滨呢，正想收购一些围满皇宫里流出来的清宫文物。哦，跟古董字画打交道，风雅。喂，喂，程局长吗？我是赵路维呀，有个事情跟你请示一下。哈尔滨工商总会的会长宋博洋先生的女儿宋红玲和女婿从上海回来了，宋会长要为女儿女婿举办一个欢迎酒会，邀请各界名流前往参加，特意请您参加呀。您看我怎么回复啊？喂，程局长。喂。听到宋红玲的名字，程强心里一时迷乱，以至于没能当场给赵露维一个答复。程强怎么也没有想到，失去联系长达八年的恋人宋红玲，竟然回到了哈尔滨，而且他已经结婚了。又要委屈了，我怎么有一种连升两级的感觉呢？这还真是头一次跟宋长官睡在同一水平线上。抱歉，让你睡了几年地板。你知道我愿意的。锦绣，我有些担心，我们的任务会给我爸和妹妹带来危险。你放心，不管发生任何事情。我都会保护好你的家人，早点休息吧。嗯、宋红玲当然知道杨景修的心思，尽管他们是假夫妻，但是他知道杨景修是爱自己的，他也感激杨景修几年来不离不弃的照顾，但是。他的心底一直有一个人，一个让他念念不忘的人，他的初恋，刘星汉。三、二、一，开始。来吧。怎么样？好看吗？
，喜欢吗？给我戴上。少々伊田垣君久しぶりあなたがどうしてここにもし武器を隠してる場所を教えたら逃がしてやってもいい武器は大日本帝国のものだお前らは負けただからもう武器を使う必要はないだろう知道谁是凶手？我叫金宇轩，满洲国保安局情报少将。你应该知道我。当然，在汉奸的名单上少不了你，金宇轩少将。你想说什么？板垣喜一是我杀的，用的匕首，伤在腹部。金先生为什么要杀自己的同事呢？为了一个秘密。什么秘密？板垣的军火。什么板垣军火？去年苏联人打进来，关东军有三批军火来不及转移，就地掩埋在哈尔滨市郊，指挥策划掩埋行动，就是板垣
。这批军火的埋藏地点，当时只有板垣一个人知道，现在只有我一个人知道了。你想干什么？还钱。哼哼。你这种江湖骗术太低级了吧？再说了，我们这边有美国人支持，不缺军火。韩站长，这可是一批能够装备一万人军队的军火。我也知道，你们现在在东北，跟共产党打成了焦灼之时。你不希望我把这批军火卖给共产党吧？你想要多少钱？市价的一半儿，两百根金条。韩站长，我知道，这么大的事儿你做不了主。上报重庆，让他们把钱给我准备好，我会再跟你们联系的。军火。老板来盒烟。哎，关先生，还是老刀。啊，其他的劲儿太大。那个稍等，太太，赶紧包好了。谢谢。你走好。老刀。前伪满特务情报机关有个叫金宇轩的少将，掌握了关东军战败时掩埋在哈尔滨的三批军火的情报，想卖给国民党，要想办法抢在敌人之前取得这批军火。好，关先生慢走啊。城墙很快收到沉睡者发给延安总部的情报，总部命令城墙尽快起获板垣军火。城墙太清楚板垣军火的重要性了，此时如果能获得这三批军火，将极大的改变我军在东北南部战场上的被动局面。而一旦被国民党抢得先机，今后的局势将会更加困难。他决定把取得板垣军火。当做目前首要的任务。赵部长，今天晚上呢，我们要进行一次全程的大搜捕行动。你呢，带着你那帮警察的兄弟，配合吴成同志的工作。啊，来，这是人员的名单。哦，让他配合我。啊，你什么意思？哦，我说错了，不是他配合你，是你配合他。我配合，我配合，我肯定全力配合吴成队长。你看看。赵局长，这个人必须给我拿下。金宇轩，来大，来大，来大，你干嘛？没满头，李亚军，卖国奸商沈抗。国奸商范东阳，我不是汉奸，我没有卖国，我是正当商人。都抓了七十多个了，金宇轩有线索？没有。抓了一百九十七个汉奸、地痞、流氓，可是呢，没有抓到金宇轩，连他的线索都没有，算胜利吗？常局长。这个金宇轩是伪满特务机关的少将，精的跟猴子一样。这种大规模的搜捕，恐怕很难奏效啊。这还用你说？金宇轩要那么好抓，他也做不了那么大生意，知道吗？什么声音？吴征，你怎么跟赵副局长说话呢？啊，不管怎么说，他也是你的领导，你赶紧给我道个歉，快一点！赵副局长，哎，对不起，我错了。你这是道歉吗？啊
，你这是道歉吗？没关系，没关系。赵部局长，我错了。哎呀，你看，你看，你没关系，没关系。局长，吴队长呢？嫉恶如仇，没有抓住重要的罪犯，心里有火，可以理解。<笑>没关系，局长，我这也有点难处啊。我人手不足啊，你看看，是不是把石明喜的问题给我解决一下？这小子脾气是臭，但是办案子确实是一个好手。我尽快解决一下。好，好，好。呃，要不要给金宇轩下个通缉令？我再考虑考虑。啊，呃，局长，那你们先聊，我先走了。哎，好。不是局长，啥玩意儿？你让我跟他打嘴了，闭嘴。什么叫他也做不了那么大生意？你说话前能不能动动脑子？他们是有一些习气，但是他们管理城市要比我们强得多。我们要团结一些可以团结的力量。你做事情能不能动动脑子？动动脑子？不是，那你动脑子，那你不是也没把百云九的事告诉他吗？我那是出于保密。啥保密？你这就不信任他吗？你这是？你听我说啊。你给我滚蛋！是。宋红玲接到军统总部发来的关于板垣军火的情报，命令他今晚跟金宇轩街头洽谈。军统总部要求他不惜一切代价获得军火，至少也要阻止共产党得到。实在不行，可以除掉金宇轩。宋红玲意识到，这将是一个非常困难的任务，但他怎么也想不到。自己即将面对的敌人，竟然会是昔日的恋人刘星汉。先生，小姐，开台啊。